السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير وأهلا بكم في احتفال إطلاق كتاب السيد خلف أحمد الحبتور السيرة الذاتية Good evening ladies and gentlemen and welcome to the celebration of the launch of خلف أحمد الحبتور's autobiography يشرفني ترحيب بالحضور الكرام خصوصا بسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أود كذلك أن أرحب بالموقر بول فيندلي عضو الكونغرس الأمريكي السابق والكاتب المعروف والذي جاء خصيصا من أمريكا لمشاركة السيد الحبتور في هذه المناسبة I would like to make a special welcome to His Highness شيخ نهيان بن مبارك آل نهيان Minister of Higher Education and Scientific Research Also, a warm welcome to the Honorable Paul Findlay, former U.S. congressman and known author, who flew in from the U.S. especially to be with us tonight. يشارك السيد خلف أحمد الحبتور احتفال اليوم العديد من الأشخاص الذي كان لهم دورا مهم في في رحلته في الحياة، ويتشرف بوجود هذا العدد الكبير من كل أصدقائه هنا اليوم معنا، ولعل بعضكم قد ذكر في كتابه. قد تعرفون السيد الحبتور شخصيا ولكن هناك الكثير من القصص في السيرة الذاتية التي قد تفاجئكم خلف أحمد الحبتور السيرة الذاتية هو سرد حقيقي لحياته من البدايات المتواضعة وصولا إلى رجل الأعمال الناجح اليوم يسلط الكتاب الضوء على كفاحه للنجاح في عالم الأعمال وكذلك على مراحل من حياته الشخصية بعيدا عن العمل Mr. Khalaf Ahmad Al Habtur has invited the people that have been important to him throughout his life journey and is honored to have many of his friends here today. Some of you may even feature in the book. While you all know Mr. Al Habtur personally, there are many stories in the autobiography that may surprise you. Khalaf Ahmad Al Habtur, the autobiography, is a real account of his life from humble beginnings to the successful and respected businessman he is today. It highlights his struggles to make a successful business, as well as accounts from his personal life away from work. There is no better way to explain why we are all here today than to hear from the man himself. It is a variety. It has its own taste, you know, and everywhere, you know. There's a lot of areas, areas about me personally, area about my life, areas is about uh, my country, uh, 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 political, uh, business, uh, social, and maybe to convert to be, you know, a man to make people laugh. <laughs> I'm telling everything when I was poor and when I was rich. How do I live before? in a small prosty uh, house, one room only with my father, mother, sister, and brother. And now I live in the most beautiful houses. My child, I was a very happy child. I used to go with my father when I was five years, six years old. And my father learned, uh, taught me a lot. There is three things very important in, in, in the Arab culture, you know. This is, this is uh, Umar ibn Khattab said, you know, uh, teach your children swimming, Riding and shooting. That is for surviving. I used to ride camels in here in this area. It used to be desert, not a landscape like this. And I was racing with uh, everybody, including uh, the ruler of Dubai. We were uh, small. Uh, this is uh, sensitive, you know, but I won. <laughs> because I was lighter than him. <laughs> Well, uh, this, is, this is, you know, part of our culture, the camels. And we live with them and we share with them even the dates. You know, when we feed the date to the camels, sometimes when I was little, I'm sharing it because we are hungry and starving. The heritage is very important, but you cannot stick with that. You know, you have to grow. You have to improve with the growth. You cannot stay with the camels your life, you know. Maybe you love them. You take care of them. You cannot stay with them all the time. You know, you have to, to continue. Otherwise, uh, I will not be in my place. I believe in something called 
called honesty, truth, and 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 you have to be ahead of your thinking, ahead of others. If you are a person who spend all night, you know, uh, partying and dancing and this, you cannot produce. I, ch I, I challenge everybody. But if you go to bed early and wake up very early, you can produce. This is the difference between man and man. Yeah, yeah, definitely. I mean, the book, and I put what I have de done, uh, always there is trial and error. There is a lot of faults, a lot of mistakes, a lot of losses. But uh, sometimes, you know, you cannot succeed all the time, you know. If you don't fail in some areas, you, don't, you never go up. That's me, I didn't change. That's the Khalaf, since uh, day one. The boy who was swimming on the sea to the, to the tankers, and to the passenger, British, uh, British Indian uh, cruise, you know, same person who was riding camels and racing camels and uh, riding donkeys and horses. After work, after all this pressure, when you, I come home and see these little kids, little children, little uh, creatures, uh, you know, this is, I call it the oxygen of my day, which is beautiful. What a great video. Sayyidati wa sadati, awad al-an an ad'u dayfan, azizan wa kabir, sumu al-shaykh Nhayyan bin Mubarak al-Nhayyan, wazir al-ta'lim al-aali wa al-bahth al-ilmi, li ilqa kalimatih, fal yatafaddal. Shukran, wazirin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen. الأخ العزيز الله في الحبتور أخوة العزاء الضيوف الكرام أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن نجتمع الليلة نحتفل معا بإطلاق كتاب الأخ الفاضل خلف الحبتور وهي مناسبة عزيزة علينا وغريبة إلى قلوبنا لأنها ترتبط بشخصية وطنية فريدة ومتميزة أهم ما يقال عنها امتلاكها الصفة الأصامية التي هي الرمز الدال على كل من بنى نفسه بنفسه هذا فضلا عن أنه صاحب هذه الشخصية إنسان مبدع أثر أن يؤرخ بنفسه لنفسه في كتاب مهم جعل عنوانه ذكريات في دبي وهذا كان لي شرف كتابة تقديم له منذ فترة والكتاب ومؤلفه يقدمان إلى القارية العربي في كل مكان سيرة ذاتية وظيفية بأسلوب شيق وعبارات سلسة ما أن تبدأ قراءته إلا وتجد نفسك مشدودا إليه مرتبطا به وهو يجعلنا نقدر هذا الكتاب ونعتز كثيرا بهذا المؤلف هنيئا لك أيها الأخ العزيز بل وهنيئا للغاري العربي في الإمارات وفي كل مكان هذا الكتاب القيم الذي يقدم خبرات متراكمة ويبث إلينا المعاني والأفكار برؤى متفتحة وملاحظات دقيقة نحس فيها السبق والصدق السبق إلى تسجيل أحداث مهمة في تاريخ الإمارات وتاريخ منطقة الخليج والصدق في كونها جاءت من شاهد على العصر لم يترك حدثا مهما الا وقف عنده عرضه وعلق عليه بقدره وعمق ما يجعل من هذا الكتاب مرجعا مهما للمهتمين بالتاريخ والتراث سوف يقدره كل من تتاح له فرصه قراءته 
أو الاطلاع عليه وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن صاحب الكتاب في مثل هذه المواقف أجدني من ساقا ومسترسلا بنا تحدث عن خلف الحبتور خلف الحبتور الأخ والغريب وخلف الحبتور الإنسان وخلف الحبتور رجل الأعمال أولا خلف الحبتور الأخ والقريب ما يزيد من سعادتي بخلف الحبتور وإسرته هو علاقة القرابة التي تربطني به حتى قبل أن يولد واحد منا فوالدته الفاضلة السيدة نورة بنت أحمد رحمه الله رحمة واسعة هي خالة والدي المغفور له بإذن الله مبارك من محمد عن الهيان عليه رحمة الله ورضوانه ولهذه القرابة امتدادها الزمني المتواصل الذي لم ينغضع بيننا منذ جئنا نحن الاثنان إلى الحياة غرابة أعتز بها وصلة تجعل خلف الحبتور بالنسبة لي القريب والأخ والصديق ونعم كل ما أجده فيه ثانيا خلف الحبتور الإنسان فهو قبل أي شيء ابن بار من أبناء الإمارات المخلصين أهم ما نلحظه فيه ارتباطه الوثيق بعائلته ووطنه حبه الجم للإمارات وفاءه لأبناء وطنه ودوية له منزلة كبيرة عند كل من يعرفه حياته سلسلة متواصلة من السعي والجهد والعرق والالتزام إنسان من فتح ومتفتح ساعي دائما لعمل الخير لديه قدرة فائقة على التميز بين القث والسمين له دائما رأي رأي صائب في كل ما يراه أو ما يتم عرضه عليه لا يتوانى عن المساعدة وهو يقدمها إلى إطار في إطارها الصحيح إنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ومفاهيم أما عن خلف الحبتور رجل الأعمال فهو رجل أعمال ناجح يعد بكل المقاييس رائدا من رواد الاقتصاد في الدولة وفي العالم لديه قدرات متنوعة في مجالات عديدة كما أن لديه إسهامات وإنجازات كثيرة في المال والأعمال في الاقتصاد في التعليم في خدمة المجتمع والوطن عضو مرموق في المجلس الوطني الاتحادي دوره مشهود في غرفة تجارة وصناعة دبي إسهاماته ملموسة كعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية في دبي إلى جانب دوره وإسهاماته الكبرى في التأسيس وتشييد وفي العمارة والبناء الأخوة والأخوات هذا قليل من كثير عن أخ وصديق عزيز أراه مثالا ممتازا ونموذجا رائعا لإماراتنا الغالية إن كان من كلمة أخيرة فإني أرى أن يتاح التوسع في نشر هذا الكتاب وتعميمه كي يصبح بين أيدي المسؤولين عن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات على السواء لعلهم يرون فيه الميزة والفائدة التي تؤهله لأن يكون مرجعا يستقى منه التلاميذ والطلاب بعض الفصول والمواقف التي يقتلهم إلى التأمل والتفكير والإفادة من القدوة وليتعلم الطلبة كيف يكون الكفاح والعمل والأهم كيف يتحقق النجاح وفي الختام أحيي خلف الحبتور 
الشخصية التي نحتفي بها الليلة وكل ما قلته عنه وما قلته قليلا وهو جيز أشكركم جميعا لحضوركم وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى كل عمل نافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان Thank you your highness شيخ نهيان بن مبارك آل نهيان Ladies and gentlemen Today the entire Gulf region is familiar with the Al Habtur name because of Mr. Khalaf's achievements. He step by step turned a small business into an empire. However, the origins of the Al Habtur name are uncertain even to the Al Habturs. But as this excerpt from the book explains, there are some interesting theories as to where the name came from. The origin of our family name, Al Habtur, remains elusive till this date. My friend, the late Jack Briggs, Dubai's late last expatriate police commander, one day mentioned that the name Al Habtur translates to short fox hunter. Needless to say, I wasn't very pleased. I quite liked the fox hunter part, but who on earth wants to go around with the label short? It may be that Al Habtur's of Yemen can help me out with this one. In truth, I have no idea whether they are distant relatives or not, but we do share the same surname. In fact, I didn't know they existed until the day I met with the former Yemeni president Ali Abdullah Saleh some years ago in Lebanon. President Saleh asked me about my roots. Khalaf, where do you come from originally? He inquired. As the Americans put it, I was born and raised in the UAE. To my surprise, he retorted with, no, no, you are a Yemeni. Well, what I know is that all Arabs historically originate from the Arabian Peninsula, I said. No, you're a Yemeni, he insisted. We have a large Al Habtur tribe in my country numbering around 6,000. They must be your relatives. Are they rich, I asked him. No, not rich, but well-educated, he replied. In that case, I think I'd better leave them to you. It doesn't matter where the name originates from. Mr. Al Habtur is a firmly rooted Arab and a citizen of the world. Ladies and gentlemen, please help me welcome onto the stage a close friend of Mr. Al Habtur, former Congressman, the Honorable Paul Findlay. Mr. Findlay is a former United States representative from Illinois. He was first elected in 1961 and served 22 years in Congress. Your Highness, <laughs> distinguished guests, ladies and gentlemen, Halaf El Habtur became my acquaintance and instantly a friend 27 years ago. He, he walks much better than I do today, but I walked then. And I know that I have but a few minutes to spend with you. I'm reminded of a comment that Ambassador Adlai Stevenson II once made. He said, wisdom consists of 10 parts, nine parts silence, and one part brevity. So it's easy for me to comply because in the House of Representatives for 22 years, I was bound by the five minute rule and I intend to shorten it even shorter. The first moment I met Halaf, I knew he was a man of his word. Every second counted, he was brisk, determined, knew exactly what he wanted to do and how to do it. He never deviated, and his friendship with me never wavered 
and for that I'm eternally grateful. You can't imagine how much it means to me, a survivor of many political wars on Capitol Hill and elsewhere, to have a friend of the character of Halef El Habtur. He's a man of many attainments. I'm aware of some of them. He has built hotels, great hotels, other buildings. And this week I had the joy of visiting the mosque that he made as his gift to the city of Dubai. I have never seen in all the world a more magnificent structure. And what makes it almost unbelievable is that it was constructed in one, in 18 months. 18 months did the job from start to finish. And that made me realize why Hollis has been such a success in life. He doesn't tally. He always is on the job. He works seven days a week, I'm told, and long into the evening, except for a little bit of tennis here and there. And the buildings he has erected, especially the mosque, are all beautiful and useful and durable. But there's another edifice that he has created that I think is even more important, more durable, and that is the bridge of understanding that he has created between East and West. I know about it personally because he has made one end of the bridge in Jacksonville, Illinois, a village of 20,000 people, which has been my home most of my life and where I went to college. And on the campus of Illinois College, he planted the seeds that are already uh, blooming in a marvelous way. And I've joined him in many enterprises, and especially in this project, which will assure that students of the future in the Arab world and students of the future in, at Illinois College will move back and forth, getting better acquainted with their newly found friendly country, and they will become enlightened leaders in the tomorrows yet to come. This is not just a one-year, five-year, or even 10-year project. It is funded to last for indefinitely into eternity, just a, a wonderful statement of faith and confidence in the future of both the United States and the Arab world. So, Ahmed El Habtur, I'm so delighted to have the honor to be a part of the ceremony today. It's a high honor, and I thank you also for making my son a part of the, the enterprise. He's my guide because I don't travel alone anymore. But I thank you very much, and I wish you every success in life. Thank you. Thank you to the Honorable Paul Findlay. Shukran lil muwakkar al-Sayyid Paul Findlay. Nudrik jami'an wa nahtarim israr wa tasmim al-Sayyid al-Habtur. Laqad kan wa la yazal rajulan fakhuran كما ستلاحظون في المشهد التالي لقد كان عناده واضحا منذ البداية فيما يلي مثال على الحبتور الشاب الذي يتعلم الدرس بالطريقة الصعبة يجمع الكل على أن سنوات, سنوات المراهقة من أصعب المراحل التي يمر فيها الإنسان والتي يتحتم عليه أن يتخذ الكثير من القرارات خلالها التي قد تؤثر في حياته بكاملها كنت محظوظا جدا فوالدي سانداني طوال المشوار في تلك الأيام كان على الشبان أن يسهموا في مدخول العائلة لذا حتى عندما كنت أرتاد المدرسة شعرت بواجب تجاه عائلتي فقررت في سن الرابع عشر أن أقدم طلبا للعمل في شركة أمريكية 
تعمل في مجال الجيولوجيا بعد أن أخبرني أحدهم أنها تبحث عن مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية إلى جانب صغر سني وقلة مؤهلاتي وخبرتي واجهت مشكلة بسيطة ففي ذلك الوقت لم أكن أتقن أكثر من كلمتين أو ثلاث باللغة الإنجليزية بالتأكيد لم يوظفوني مترجما لكن لا بد من أن شيئا في كان يبهر الشركات لتوظيفي ربما كانت جرأتي المطلقة لم أصدق نفسي عندما وظفوني لكي أعمل مساعدا لثلاثة أشهر في الصيف بمرتب شهري 250 روبية كان رئيسي في العمل جيولوجيا بريطانيا أسود الشعر نحيلا في منتصف العمر يدعى ديفيد كان يأتي إلى المختبر صباح كل يوم مرتديا بذلة أنيقة وربطة عنق رفيعة جدا ولكن ما إن يعلق سترته ويرتدي معطفه الأبيض حتى يخيل إليكم أنه يصلح للعمل ممثلا سينمائيا في أوقات فراغه منتزعا دور العالم المحترف بسهولة فائقة لم يكن ديفيد كثير الكلام ويفضل التركيز على الكتابة والأبحاث فلا يتفوه بكلمة إلا عند الضرورة لكنني كدت أن أقدم استقالتي في اليوم الأول من العمل حين, كان لي حين قال لي ديفيد وبكل تهذيب خلف هل تمانع أن تكنس أرض المختبر قبل العودة إلى المنزل؟ بالطبع كنت أمانع شعرت بالإهانة ولم أعرف كيف أتصرف في البداية أنا أكنس الأرض ورحت أفكر من يخال نفسه آمرا أنا متدرب هنا ولست خادما كانت صفعة لكرامتي أن يطلب مني أداء عمل وضيع كهذا أو بالأحرى هذا ما ظننته عن ذاك قررت بسرعة أن أن كرامتي أغلى من المال فبئس ال 250 روبية فاجأت الرجل المسكين برفضي طلبه بكل جرأة وقلت له متوقعا أن أن متوقعا أن يثور غضبا آسف سيد ديفيد لن أقوم بذلك هذا ليس عملي فأجاب مبتسما لا بأس وحمل مكنسة ومجرودا وبدا يكنس الارض بنفسه وقفت اراقبه لبرهه وهو يكنس الارض فيما كان الغضب يمزقني من الداخل محدثا نفسي اذا كان رئيسي في العمل مستعدا للقيام باعمال التنظيف فمن انا لكي اتذمر وفي تلك اللحظه عرفت معنى التواضع لن يحط لن يحط اي انسان من قدره اذا ادى عملا مشرفا بغض النظر عن طبيعه هذا العمل كما يجب الا يحول كبرياؤه دون ان ينظف الفوضى التي يسببها لقد تعلمت درسا قيما في ذلك اليوم اود الان ان ارحب بصديقه عزيزه لاسره الحبتور الدكتوره رفيع عبيد غباش أكاديمية طبيبة نفسية ورئيس سابق لجامعة خليج العربي الدكتورة رفيعة بيد غباش شخصية ناشطة في مجال تعليم المرأة وقد أنشأت الدكتورة غباش مؤخرا متحفا مخصصا للنساء الإماراتيات وهو متحف المرأة المقرر افتتاحه في وقت لاحق هذا الشهر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الإنسان النبيل والعقل الجميل والخلق الأصيل معلمي سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان يتألق الفرح بحضورك أبو سعيد وتزداد بهجتنا بمشاركتك في هذه الفعاليات الخاصة والإنسانية كنت معنا في هذه اللقاعة منذ عام 
نحتفل بتدشين كتاب عوشة بنت خليفة فتاة العرب وهي ابنة خالة السيد خلف الحبتور وجدة أولاده والحقيقة بفضل فتاة العرب دخلت عالم خلف الحبتور الذي لم أكن أعرف عنه شيئا قبل ذلك سوى أنه رجل أعمال ناجح وقد بنى برج العرب وكنت أرى في ذلك أكثر ما يمكن أن يحققه رجل أعمال ولكني باقترابي من أسرة السيد خلف دخلت عالما جميلا من المودة والرحمة والألفة والتواضع والخلق الكريم بين أفراد الأسرة كلها صغارا وكبارا وهذا الرجل الذي ترونه وترون إنجازاته الكثيرة صورته الحقيقية عندما يلتقي بأحفاده في الساعة التاسعة وخمس واربعين دقيقة بالضبط أزورهم كل خميس وحين تقترب الساعة من التاسعة خمس واربعين نسمع سلام أبو راشد ويقترب أبو راشد من أحفاده يقبلهم ويسلم عليهم وبعد خمس دقائق تنتهي الجلسة هكذا هو الوقت عند أبو راشد يتعامل معه بدقة في الشركة وفي المنزل وفي كل مكان وأتصور أن هذا من أهم أسباب نجاح هذا الرجل احترامه للوقت وإدارته كذلك للوقت اليوم أصرت أن أحصل على نسخة من الكتاب قبل أن آتي إلى هذا الحفل فمررت ظهرا على المكتب وحصلت على نسخة وكنت أريد فقط أن أقرأ بعض الصفحات لعلي أحضر نفسي لهذا الحفل الجميل واستمرت قراءتي حتى دقائق قبل أن آتي إلى هنا لم أستطع أن أترك الكتاب من يدي موسوعة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى موسوعة بالمعرفة والثقافة وتجارب متنوعة إنسانية وسياسية ويبرز الحقيقة في هذا الكتاب غير أنه موسوعي تبرز لمسة وفاء عميقة فلم تخلو صفحة من ذكر إنسان كان له الفضل على خلف قد يكون فضلا بسيطا وعابرا لكن خلف أصر على أن يكون هذه اللحظة التي مرت عليه أن تتوثق لم ينسى إنسان وقف معه في بداية حياته لم ينسى جد حاكم البحرين الذي استضافهم في رحلة إلى الحج وتوقفوا في البحرين ولم ينسى السائق والمرافق الدائم جاء قد يكون قد أخذ أربع صفحات من الكتاب هنا ترى مكانة الإنسان وعظمته حين يكون متواضعا مع كل أفراد المجتمع الحقيقة استمتعت وتأثرت وأبكتني كلمات الشيخ نهيان في مقدمة الكتاب لأنها كانت كلمات من القلب صادقة مؤثرة اختزل فيها صورة خلف في أربع صفحات جميلة وكنت أبحث عن أم راشد في الكتاب صديقتي العزيزة السيدة حمدة زوجة السيد خلف فوجدتها في أهم صفحة يقول براشد وهو يتحدث عن انبهاره بشخصية جمال عبد الناصر وينبهر بهذا الشخص الذي جمع الأمة العربية وتحدى الصعوبات التي تجابها هذا الانبهار جعل السيد خلف يفكر أن يكتب لجمال عبد الناصر ويقول خلف بصراحة شديدة خطي لا يسمح أن أكتب رسالة فطلبت من ابنة خالتي السيدة حمدة أن تكتب لي تلك الرسالة وهذه جميل شهادة جميلة لقدرات المرأة الإماراتية حتى في ذلك الزمن المتقدم الحقيقة أنه شرف لي أن أقف بينكم اليوم لأشارك مشاركة بسيطة بانطباعاتي عن هذا الكتاب وعن صاحب الكتاب والحقيقة من يستمر في قراءة الكتاب حتى النهاية يجد أن سيد خلف ومواقف الشجاعة ليس فقط على المستوى المحلي والأقليمي ولكن ستجدونها في رسائل وجهت لرؤساء دول يستنكر فيها كثير من المواقف التي توصف بأنها غير عادلة باتجاه الأمة الإسلامية أبا راشد أهنئك ونهنئ أنفسنا بهذا العمل الجميل 
ليس فقط سيرة ذاتية ولكنها شهادة وقصة نجاح دبي التي شارك فيها كثير من الرجال أمثال براشد وأقول دائما أن الرجال مواقف والرجال قليل وأبو راشد من هذه القلة التي فعلا أكدت على مواقفها دائما شكرا لكم وأتمنى أن لكم قد أطلت في هذا الحديث شكرا Thank you, Dr. Rafia Abed Ghbash. We all know the saying, if at first you don't succeed, try and try again. That's certainly the motto Mr. Al Habtur has used to become the man he is today. In Mr. Al Habtur's own words, failure is not an option, as the next story explains. Each time I gave my beautiful boys a cuddle. I couldn't help wondering what their futures would look like. Responsibility weighed heavily upon me. For their sake, failure wasn't an option. There was no time to waste. I perceived that Dubai was in dire need of new hotels to accommodate the new newcomers. But owning a hotel was out of the question. After coming across a brochure advertising beautiful Scandinavian manufactured tents, I thought they were the next best thing. I imagined myself as a major importer of tents with warehouses and shops. Excited by the venture, I ordered a number of tents and scraped together the cash to pay for them. But what a terrible disappointment when the consignment finally arrived. They had appeared huge in the catalog, but in reality, They were one-person tents. I had announced their imminent arrival with great fanfare and made the mistake of unveiling them to a few of my friends. They stared at them, touched them, held them up for inspection, and then broke out in uncontrolled laughter. My humiliation was not over. Each time I got together with my friends, my tents were the butt of their jokes. One day soon afterwards, my father's friend, Mathar ibn Layl, yelled, Hey, Khalaf, in a loud voice in front of everyone. You forgot something when you ordered those small one-person tents. You forgot to bring hoses to attach to their backsides to let out air. I managed to smile along with everyone else, but didn't appreciate his crude comment or the fact that he chose to make it in public. If ever I was tempted to bop someone on the nose, it was then. al habtur tenting was not to be. Thank goodness for that. After all my efforts, I was practically penniless in debt to my brother and feeling slightly dejected. It was time to gamble, even if that meant going for broke. They say, he who dares wins. But I knew from experience that things didn't always turn out positively. This is it. I told myself, sink or swim time. So when a great friend of mine, Colonel Muhammad Saeed Al-Ghayth, Chief of Police and Head of Dubai's Intelligence Services said, let's open a soap factory, I was receptive to that idea. Who in the world doesn't need to wash themselves? I was sure my locally made soap would take the UAE market by storm. Riyadh Sadiq, our partner in this new venture, volunteered to fly to London so he could meet with the management of Unilever to ask if they would be willing to give us a franchise to manufacture Lux soap. Riyadh tried his very best to secure that franchise, but unfortunately, he came back empty-handed. Nonetheless, we decided that we can still make soap. The manager of the factory retorted, We can import our own equipment and ingredients. True, we can't call it Lux, but how about love? Maybe shoppers won't be able to tell the difference. 
We looked inquiringly at one another for a while until I said, So it be, love it shall be. Very soon, love was in the air in more ways than one. We managed to manufacture and package four tons of soap daily in several sizes, which were initially snapped up by local shops and supermarkets. What's more, we'd done it without any assistance from Unilever or any similar manufacturer. I told my wife that she should never again even think of buying fancy foreign brands. It's a matter of loyalty, I told her. I was pleased until it became apparent that I was the only one in the house washing with it. Every time I picked up a bar, it was the same size as when I'd used it last. I didn't have to be Sherlock Holmes to deduce that. Either my wife and kids had decided to refrain from bathing, which was highly unlikely, or enemy soap was hidden out in a cupboard somewhere. It was the illicit stash was found. The traitors were duly given a ticking off. Unfortunately, what began as love as first sight quickly turned sour. Orders were cancelled and retailers returned their stocks. We were flooded with complaints. The consumers were breaking out in rashes and hives, including a few of my managers who, like my family members, had been instructed to wash with love or else. Unfortunately for them, they had been more obedient than my wife and kids. I had to admit to myself that our product was doomed. We made a big mistake because we didn't think the idea through. Instead of doing a proper feasibility study and then finding a well-known personal care company willing to give us a franchise, we simply rushed forward. No wonder we lost all our money. That is not the way to go about starting up a new business as we learn to our cost. There is a saying in Arabic, you learn from your own pocket, which in my case was so true. I always advise people now to concentrate on business or careers that they know inside out or in which they have a natural interest. I wish somebody told me this before. I learned that lesson the hard way. Here is a man who has defied the odds. We've had a sneak preview of what's inside, but there are many, many more examples of the trials, tribulations, and joy. But for now, ladies and gentlemen, let's hear from the man himself, Mr. Khalaf Ahmed al Hattour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك الإنسان اللي دائما أنا أعتز به وأشكره على حضوره ودائما حضوره شيء يشرفنا ويرفع رأسنا وحضور الشيخ نهيان في جميع وزيارات لجميع الناس وعمله الخيري هذا شيء الحقيقي يرفع رأسي أنا وجميع الأخوان في هذا أنا الحقيقة فكرت الاحتفال بهذا اليوم اليوم 13 اللي هو قبل ديسمبر باحتفالنا بإذن الله تعالى بالعيد الكبير عيد الاتحاد عيد الواحد وأربعين ونفتقد في هذا اليوم المؤسس أو المؤسسين المرحوم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان والمرحوم الشيخ راشد بن سعيد المكتوم هؤلاء القادة العظماء اللي أسسوا هالدولة وجمعونا جميعا ووحدونا على الأرض الطيبة ونحن بإذن الله تعالى في وجود الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد دائما بإذن الله سنستمر متعاضدين وأخوة المواطن والحاكم نحن دائما في التعاضد المستمر بإذن الله وأخوة 
وما يفرقنا باذن الله اي شيء ويبعد عنا الشر والحسد. Uh, I think I want to, to say a few words in English because most of the Arabs who are staying here, uh, present here, they speak very well uh, English. Uh, ladies and gentlemen, thank you very, very much for your present and for your attendance today, this evening. And especially to my friends who came from United States of America, from United Kingdom, from France, from Finland, Serbia, Germany, and other European countries who are participating and attending the celebration of launching of my book. Uh, I would like and especially to welcome my dear friend, the Honorable Paul Fendley, whom I learn a lot from him. I learn a lot from him and this man all his life during his turn in, in, the, in, the, in, the, in, the, in the, uh, uh, the Congress. He was defending the Arabs. He was defending the Palestinian. He was defending, and I didn't think I will say something, maybe he will not like it. He, he have ne been never awarded or thank, thanks from anybody in our, therefore, in behalf, I will, I will put myself to represent the Arabs, that in behalf of the Arabs, thank you very much, Mr. Fendri, for all your defending. And uh, I want to, to give you all good news that, inshallah, our country, United Arab Emirates, with our leaders, I promise you, always we, we will improve our growth economically, which is very important to us. This is the structure of our future, the economy. And also we have to be always leader, not only in the GCC. GCC, they are our brother and sister, but among the world. We want to be the safe haven financially, politically, for everywhere in the world. And we treat everybody in our country as the, our brother and sister. Thank you very much. And now, uh, award, huh? yeah. and now I think I will, should I continue? I would like to present to uh, Paul Fendry an award myself. I will go there. Coming to this special event to honor our host, Khalaf Ahmed Al Hapur. Our storyteller is Hamid Al Lushi. My name is Shadia Pseso. It has been our pleasure to be here. Thank you to our distinguished guests and His Highness Sheikh Al Hayyan bin Mubarak Al Hayyan. Mr. Al Hapur will now be signing books in the foyer. Shukran ala musharakatkum lana fi hada al hafl al mumayyaz. Ihtifalan bi hayat al Sayyid Khalaf Ahmed Al Hapur. الراوي لهذه الأمسية أحمد الدلوشي أنا شادي أبسيسو لقد أسعدنا وجودكم معنا شكرا لضيوفنا الكرام شكرا لسمو الشيخ الهيان بن مبارك على الهيان والآن سيقوم السيد الحبتور بتوقيع بعض النسخ من كتاب السيرة الذاتية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته